আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু ফাহাদ টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আর জৈব রসায়নের পঞ্চম ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত আমি মামুন স্যার আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো গত চতুর্থ ক্লাসে এই অ্যালকেন প্রস্তুতির উডস বিক্রিয়া নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ক্লাসের সময়টা একটু দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে আমি আজকে অ্যালকেন প্রস্তুতির দ্বিতীয় বিক্রিয়া ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া নামে খ্যাত এই বিক্রিয়াটি নিয়ে আমি তোমাদের নেক্সট ক্লাসটি এই ক্লাসটি সাজিয়েছি অ্যাকচুয়ালি এটা খুবই ইজিয়েস্ট একটা বিক্রিয়া ইজি বিক্রিয়া এসএসসিতে পুরোপুরি ছিল সো আমি তোমাদেরকে এই ভিডিওতে খুব একটা সময় নিব না আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যত দ্রুত সম্ভব আমরা ক্লাসটি কমপ্লিট করব এবং আমরা যেন অ্যালকেন প্রস্তুতি পারি এবং এই ক্লাসটিও ঠিক কুমিল্লা বোর্ডের এই ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়াটিও শত কয়েকবার অন্তত পঞ্চাশবার আমি দেখাতে পারবো দুই হাজার ষোলো থেকে দুই হাজার বাইশ পর্যন্ত বিভিন্ন উদ্দীপকে বিভিন্ন বার বিভিন্ন সময় এসেছে সো তুমি এটাকে মোটেই সহজভাবে নিবে না এবং ফিউচারে অর্গানিক কেমিস্ট্রির জন্য তোমাকে এই ওয়েতে আসতে হবে ওকে সো আমি ট্রাই করছি ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়াটা তোমাদের সামনে একটু একটু তোমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে দিতে আশা করি তোমরা এটা আমার চেয়েও ভালো পারবে দেখো ডি কার্বক্সিলেশনের নিচে আমি এসএসসির বই মোতাবেক একটা কথা লিখেছিলাম ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ হতে অ্যালকেন প্রস্তুতি এটাকেই ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণটাই আসলে এই টাই থেকে এই অ্যালকেন প্রস্তুতিটাই আসলে ডি কার্বক্সিলেশন ওকে তো মনে আছে তো তোমাদের এটার জন্য অ্যাকচুয়ালি যা যা প্রয়োজন তোমাদের কার্বক্সিলিক অ্যাসিড সম্পর্কে একটা ধারণা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন কার্বক্সিলেশন কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কার্বক্সিলিক অ্যাসিড সম্পর্কে তোমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা উচিত যেটা হচ্ছে আর সি ডাবল ওইচ যেটাকে আমরা উচ্চারণ করি উইক মনে পড়ে তোমাদের মিথান উইক ইথান উইক নুইক বললেই মনে রাখবে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট শুরুতেই সি ডাবল ওইচ আমি জানি তোমরা জানো এই সি ডাবল ওইচের সিটাই এক নাম্বার তাহলে একটা কার্বন তাহলে মিথান উইক হবে ফাঁকা হাতে হাইড্রোজেন এটা মিথান উইক আমি আরেকটা দেখাচ্ছি মিথান উইকের জন্য সি ডাবল ওইচ মিথেন ইথেন দুই কার্বন ইথান উইক আশা করি মিথান উইক ইথান উইক কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আমার স্টুডেন্ট বুঝে ফেলেছে ফ্যাটি অ্যাসিড মানে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ হতে কি কেন অ্যালকেন এবার একটু দেখো তো যদিও এটা বিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত না তারপরও আমি একটু করি দেখো মনে পড়ে তোমাদের কার্বক্সিলিক অ্যাসিড সি ডাবল ওইচ তাই না এর সোডিয়াম লবণ মানে এন এ কি এইচ ও এইচ মনে পড়ে দেখো তো কি হয় এই এইচ এই ও এইচের সাথে মিলে কি পানি এইচ টু ও প্লাস আর সি ডাবলো এন এ মামুন টিপস হলো এটার উচ্চারণ আর কুনা আর অ্যাকচুয়াল কথা হলো সোডিয়াম কার্বক্সিলেট লবণ সোডিয়াম কার্বক্সিলেট লবণ এই আর কুনা বা এই সোডিয়াম কার্বক্সিলেট লবণটাই হল ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ এবার এই ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ লবণ হুইচ মিন্স আর কুনা এই আর কুনা থেকেই আমরা অ্যালকেন প্রস্তুত করব আর এই আর কুনা থেকে এই ডি সোডিয়াম কার্বক্সিলেট থেকে অ্যালকেন প্রস্তুতির এই বিক্রিয়াটাকেই বলে ডি কার্বক্সিলেশন মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আপনারা যেমন ম্যাথে একটা সূত্র পারেন না এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার ঠিক তেমনি আমার স্টুডেন্টের মধ্যে যখনই প্রশ্ন আসবে অ্যালকেন প্রস্তুতি তখন সে খুব সুস্পষ্টভাবে ডি কার্বক্সিলেশন বললেই এই সাধারণ বিক্রিয়াটা সাধারণ বিক্রিয়াটা একদম সুস্পষ্টভাবে মুখস্থ রাখবে আর কোনা মানে সোডিয়াম কার্বক্সিলেট প্লাস 
sodium hydroxide in presence of calcium oxide bikriya dile hobe rh mane alkene jok sodium carbonate ei bikriya ta kei bole decarboxylation bikriya etai tomar sei decarboxylation bikriya tomake khub susposto bhabe ei decarboxylation bikriya ta mukhosto kore felta hobe ha ar এই যে উপরের যে লাইনটা লিখেছি ফ্যাটি অ্যাসিড যোগ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাকচুয়ালি এখান থেকেই এই সোডিয়াম কার্বক্সিলেট লবণ মানে ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণটা আসে তারপরে হচ্ছে আর কোন যোগ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইন প্রেজেন্স অফ ক্যালসিয়াম অক্সাইড মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমাদের এই টপিকটা বোঝার জন্য আরেকটি বিষয় অত্যাধিক মাত্রায় জরুরি সেটা হচ্ছে सोडा लाइन की सोडा लाइन सोडा लाइन हल कैलसियम अक्साइडर उपस्थिति कैलसियम अक्साइडर उपस्थिति सोडियम हाइड्रक्साइड के बोले सोडा लाइन तर मे तुम आधाय मामुन सर আমি মামুন স্যার তোমাদেরকে পড়াচ্ছি দ্যাটস ওয়াই আমি মামুন স্যার আশা করি বুঝাতে পারছি আমার সামনে আমার স্টুডেন্ট আছে বিধায় আমি টিচার আমি যদি হঠাৎ করে রাস্তায় গিয়ে এরকম কথা বলতে থাকি আমার সামনে কেউ না থাকে তখন মানুষ আমাকে অন্য কিছু বলবে ভাববে তার মানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডই কিন্তু ক্যালসিয়াম অক্সাইডের উপস্থিতিতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে বলে সোডা লাইন সোডা লাইন তো তুমি যখন এই আরকুনা মানে ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ মানে সোডিয়াম কার্বক্সিলেটকে যখন সোডা লাইমের সহিত বিক্রিয়া দিবা তখন তুমি পাবা অ্যালকেন এবং সোডিয়াম কার্বোনেট মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আর কুনা কেন বলেছি দেখো কু না এবার তুমি এক্ষেত্রে যে টিপসটা মনে রাখবে আমার এক্ষেত্রে আমার যে টিপসটা তুমি মনে রাখবে সেটা হলো দেখো খুবই সুন্দর একটা টিপস আছে এই ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়াতে তোমার যাতে কোনো রকম কোনো প্রবলেম না হয় এই জন্য সেই টিপসটা হলো তুমি খেয়াল করে দেখো আর কোন আর আর এর সাথে এই এন এ ও এইচ এর শুধু এইচটাকে নিবে আর বাকি এন এ এন এ এন এ টু সিও ও ও সিও থ্রি হুইচ মিন্স সোডিয়াম কার্বোনেট এখানে এটার নাম ডি কার্বক্সিলেশন কেন কারণ এখানে বিক্রিয়ক অণু থেকে বিক্রিয়ক অণু থেকে এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড বিক্রিয়ক অণু থেকে এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড অপসারিত হয়েছে কিন্তু তুমি খেয়াল করো এখানে দেখো এই যে মাতৃযৌগ বিক্রিয়ক যে অণু এখান থেকে তুমি দেখো এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড কমে গেছে তাহলে এই যে এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড যে অপসারিত হয়েছে এই জন্য এর নাম ডি কার্বক্সিলেশন তো আশা করি ডি কার্বক্সিলেশন বললেই আপনি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড যোগ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রিয়া দিয়ে সোডিয়াম কার্বক্সিলেট লবণটা বের করে ফেলবেন তারপর সেটার সাথে কি লাইমের বিক্রিয়া দিবেন সোডা লাইম আপনাকে সোডা লাইম কাকে বলে আমি বলে দিয়েছি ক্যালসিয়াম অক্সাইডের উপস্থিতিতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে সোডা লাইম বলে আর টিপস হল এই আর কোনার কোনা বাদ দিয়ে কোনাকে আনটাস্ট করবেন শুধু আরের জায়গায় আপনি যা নিবেন তার সাথে এনে ওইচের এইচটাকে মিলে অ্যালকেন বানাবেন এই হলো আপনার অ্যালকেন এই হলো আপনার অ্যালকেন আর সাথে এক্সট্রা প্রোডাক্ট হিসাবে জন্ম নিবে সোডিয়াম কার্বোনেট আর এখানে একটা সুস্পষ্ট কথা আপনাদেরকে বলি একটা টিপস আছে টিপসটা হলো 
এই ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে আপনি যদি আমার কথা শুনেন আপনি যে কোনো কম্পাউন্ড বানাতে পারবেন সেটা হলো টিপসটা হলো এম টিপসটা হলো যে অ্যালকেন বানাতে বলবেন আপনি যে অ্যালকেন আপনি মানে আমি বানাতে বলবেন আপনাদেরকে বানাতে বলবো আমি তা মানে আপনারা তা উপরে লিখে নিবেন উপরে লিখে নিবেন এবং আরের পরিবর্তে তার অ্যালকাইল নিবেন বুঝিনি স্যার বুঝবেন দেখেন এই হচ্ছে আপনার ডি কার্বক্সিলেশন ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ সোডিয়াম কার্বক্সিলেট আর আমার ভাষায় আর কোনা যোগ সোডা লাইন খুব সুন্দরভাবে অ্যালকেন যোগ সোডিয়াম কার্বোনেট কোনো কারণে আপনাকে বলল এই অমুক সে ডালিম ময়না এই বিউটেন বানাও তো টি কার্বক্সিলেশন থেকে স্যার বিউটেন বানাতে বলছেন আচ্ছা অনেক বড় বলে স্যার ইথেন বানাই সে ইথেন বানাতে বললাম আমার সুবিধার্থে আপনাদেরকে বিউটেনই বলবে মিথেন ইথেন লিখে নিলাম হাত মিলালাম এটা বানাতে বলেছি না ইথেন ডি কার্বক্সিলেশন থেকে তাহলে আপনি কি করবেন এই ইথেনটা উপরে লিখবেন লিখে যে অ্যালকেন বানাতে বলবেন আমি তা উপরে লিখে নিব এবং আরের পরিবর্তে তার কি কাইল নিব তাহলে মনে পড়ে ইথেনের অ্যালকাইল হচ্ছে ইথাইল ইথেনের অ্যালকাইল হচ্ছে ইথাইল মিথেন ইথেন এটা যদি ইথেন হয় তার অ্যালকাইল হচ্ছে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন কম এই টিপসটুকু মাথায় আছে না এই যে লিখে দিয়েছি না ওকে তাহলে এখন আপনি এই আরের জায়গায় খুব সুন্দরভাবে এইটা বানাবেন তো তাহলে আপনি আপনি আরের জায়গায় খুব লক্ষ্মী ছেলে মেয়ের মতো আপনি এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন কমায় দিন সি ডাবল ও এনে সোডা লাইন খুব সুন্দরভাবে এই যে কুনা কথা বাদ দিয়ে এটাকে টাচও করেন না শুধু আরের জায়গায় যা লিখেছেন তার সাথে এই এইসটাকে অ্যাড করে আপনি কি বানান মিথেন ইথেন বানাই দেন প্লাস সোডিয়াম কার্বোনেট করে দেন ইনশাল্লাহ এই পলিসি যদি আমরা মেনটেন করি এবং আমরা যদি শুরু থেকে বারবার অ্যালকেনের মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন এভাবে চিন্তা করি এবং বারবার ডি কার্বক্সিলেশনটা নিজের সাথে মিশানোর চেষ্টা করি অ্যাবজর্ব করার চেষ্টা করি খুব সহজে ইনশাল্লাহ আপনি এই ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়াটাকে যেভাবেই পরীক্ষায় আসুক না কেন আপনি এটা দিয়ে যে কোনো যৌগ মিথেন থেকে ডেকেনের মধ্যে হোয়াট এভার যে কোনো অ্যালকেনই হোক না কেন এই নিয়ম ফলো করলে আপনি খুব সুস্পষ্ট সুন্দরভাবে ইনশাল্লাহ অ্যালকেন প্রস্তুত করতে পারবেন তাহলে আশা করি আল্লাহ রহমতে অ্যালকেন প্রিপারেশন নিয়ে আপনার আমার কারো কোনো সমস্যা থাকলো না তাহলে শুরু থেকে আজকে পাস ক্লাস জৈব রসায়নের উপরে প্রথম ক্লাস থেকে এই পর্যন্ত আমরা বাসায় রেগুলার স্টাডি করি প্র্যাকটিস করি আস্তে আস্তে অর্গানিক কেমিস্ট্রিটা খুব সহজে সুন্দর হতে থাকবে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ আজকে এই পর্যন্তই